তো শেষ হয়ে গেছে এখন ফাইবার কে শেষে আমরা কে কে অর্ডার পেলাম এখানে কমপক্ষে একটা অর্ডার পেয়েছি কে কে এবারে সবাই পেয়েছে অর্ডার মোটামুটি সবার আচ্ছা এখানে যারা আছে ক্লাস আরম্ভ করে সবাই অর্ডার পেয়েছে তাই তো জি আচ্ছা বেশ তাহলে তো মোটামুটি এক্সপেরিয়েন্স হয়ে গেছে এখন জাস্ট হচ্ছে রিয়েল স্কিলে হিট করতে হবে যেটাতে রেগুলার অর্ডার আসবে তাই তো আশা করি কয়েকজনের রেগুলার অর্ডারও আসছে रेगुलरिडल যারা যারা গিগ করছি না অনেকের হয়তো রেগুলার অর্ডার আসছে তারা তো ফাইন যাদের রেগুলার অর্ডার আসছে না এখানে যারা আছে তারা কি করব তিনটা বা চারটা গিগ এমন রাখবো যেটাতে আমি হাত দিব না ওগুলা আমার হচ্ছে ওগুলা তো মার্কেটিং করব সব করব বাকি যে তিনটা থাকে বা চারটা থাকে ওই চারটা হচ্ছে চেঞ্জ করব প্রতি এক মাস পর পরে আমি ওইটা বা 15 দিন পর পরে আমি চেঞ্জ করে করে নতুন নতুন স্কিল মার্কেটে ঘাটব ঘেটে যেটা আমার মনে হয় যে এটাতে আমি কিছু করতে পারবো বা এটাতে সেলার কম আছে বা এটাতে ক্লায়েন্টরা বেশি অ্যাট্রাক্টেড এই রিলেটেড গিগ গুলো আমি ট্রাই করতে থাকবো দেখা যাবে এরকম ট্রাই করলে এক দুই মাস পরেই তো আপনি মোটামুটি দেখা যাবে আট দশটা স্কিল ট্রাই করে ফেলছেন তখন দেখা যাবে কোনো না কোনো স্কিলটা আপনার সাথে ওয়ার্ক আউট করবে বুঝতে পারছেন তখন দেখা যাবে যে রেগুলার একটা অর্ডার আসবে ওই গিগ থেকে সবার কিন্তু অনেকগুলো গিগ থেকে অর্ডার আসে না ঠিক আছে যারা রেগুলার অর্ডার পাচ্ছি তারা হয়তো আমার এই বিষয়টা বুঝতে পারবেন আমাদের কিন্তু একটা বা দুইটা मोटाम मेगामेटे যাদের হচ্ছে মানে যে গিগ গুলো একবারই কাজ করে না গিজা গিগ গুলো ইমপ্রেশন আসে না ঠিক আছে গিগ তো সাতটা অপশন থাকে তিনটা বা চারটা আমি সব সময় রেকমেন্ড করব এগুলোতে হাত দিবেন না কখনোই না গিগে অর্ডার আসুক বা না আসুক ওগুলো আপনাদের অথবা ইমপ্রেশন ভালো আছে ওগুলা থেকে বাকিগুলোতে অর্ডার আসে আপনি হয়তো জানেন না কারণ ফাইবারের অনেকগুলো অ্যালগরিদম আছে যেগুলো আমাদের সাথে ওরা কখনোই শেয়ার করে না ঠিক আছে কিছু কিছু জিনিস দেখা যায় যে যারা লং টার্ম ফাইবার ফোরামের সাথে জড়িত এদের সাথে ওরা শেয়ার করে সো এইগুলা হয়তো আমরা আপনাদেরকে জানাইতে পারি कंटिन्यू करते मन करी कारण प्रथम तो स्टार्ट कर 
এরপর ভিতরে কিছু জিনিস আছে এই জিনিসগুলোর জন্য আমি আপনাদেরকে একটা ক্লাস ভিডিও দিব যে ভিডিওটা দেখে আপনারা প্র্যাকটিস করবেন এবং অ্যাসাইনমেন্ট করবেন এবং যে ইস্যুগুলো হবে সামনের সপ্তাহে আমি একটা সময় বের করে বা আপনারা একটা মিটিং কো ডাকলে আমি ওখানে এসে এসে যা যা যে সমস্যা আছে কারণ আমরা এখানে যে কয়জন আছি আমি হ্যান্ড টু হ্যান্ড সবার সমস্যা দেখে দিতে পারবো আশা করি মতামত দেন কি মনে হচ্ছে আপনাদের এভাবে বেটার হবে নাকি আপনারা চাচ্ছেন যে লাইভ ক্লাসের মধ্যে ভাই আমরা কি হচ্ছে ভিডিওটা দেখব দেন হচ্ছে গিগ খুলবো দেন শেয়ার গিগ সহ আপনাদের রেজাল্ট আপনাদের সাথে শেয়ার করব মেগা মনের উপরে গিগ খুলবেন এটাই পসিবল ফারস্টে বিষয় হচ্ছে কি মেগা মনের উপর গিগ চাইলেও খুলতে পারেন গিগটা হচ্ছে পরের বিষয় মানে স্কিলটা শেখা নিয়ে কথা কথা বলছি যে আমি আপনাকে একটা ভিডিও দেব সাইডের সাথে সার্ভিস দিবেন আপনি না না মেগা মনের উপরেও গিগ করতে পারেন চাইলে হ্যাঁ এটা এটা হচ্ছে পার্শ্ববর্তী স্কিল যেগুলো আমি বললাম আর বাকি হচ্ছে এটার সবচেয়ে পয়েন্ট হচ্ছে ক্লায়েন্ট অ্যাট্রাক্ট করা হ্যাঁ ক্লায়েন্ট হয়তো আসলো ফুল সাইডের জন্য আপনি ওকে একটা মেগা মেনু দেখাই দিয়ে বললেন যে এরকম মেগা মেনু আমি করে দিতে পারবো তোমার জন্য এটা তোমার জন্য ভালো হবে যেহেতু তোমার অনেক বড় সাইড এইরকম জেনারেল মেনুতে তুমি পুরোটা কভার করতে পারবে না তোমার মেগা মেনু দরকার হবে আমি মেগা মেনু খুব ভালো পারি আমি রিসেন্টলি কয়েকটা প্রজেক্ট করেছি এটা বললে ক্লায়েন্ট অবশ্যই আপনাকে অর্ডার দিবে ঠিক আছে দেখা যাবে যে দশটা ক্লায়েন্টের মধ্যে সাতটা আটটা ক্লায়েন্টই এই বিষয়টা দেখে আপনার আর অন্য কাউকে নক দিবে না আপনার প্রতি সে অ্যাট্রাক্টেড হবে এটা হচ্ছে বিষয় ঠিক আছে দুই দিকেই যাওয়া সম্ভব এখন আমি বলতেছি হচ্ছে কি আমি মেগা মেনুটা ফার্স্টে স্টার্ট করব কি কি বিষয় দিয়ে স্টার্ট করতে পারেন সবই আমি এখন দেখাবো দেখানোর পরে আমি আপনাদেরকে একটা ক্লাস ভিডিও দিয়ে দেবো কারণ আমি জানি না কতক্ষণ কন্টিনিউ করতে পারবো আমার ভয়েস হয়তো বা একটু পরে আরো খারাপ হয়ে যাবে গলা বসে গেছে বুঝতেই পারছেন হয়তো এই জন্য আমি ক্লাস ভিডিওটা দিলে ওটা দেখে আপনার অ্যাসাইনমেন্টটা করবেন করার পরে সামনের সপ্তাহে যার যার ইস্যু হয় আপনার নিজেরা হয়তো একটা মিটিং ডাকতে পারেন নিজেরা নিজেরাও সলভ করতে পারেন আমাকে ডাকলে আমিও আসবো সমস্যা নেই সেখানে এসে দেখবো কার কি ইস্যু আছে সেই ইস্যুগুলো সলভ করে দিলেই তো মেগা মেনুটা কাবার হয়ে গেল আপনাদের আমি সেটা বলছি এটা আপনাদের মতামত কি সাকির ভাই সবাই বলেন সবাই হ্যাঁ ভিডিও দেখে তো আসলে ইয়ে করা যায় না মানে বোঝা যায় না আপনি যেটা লাইভে দেখা দিতে পারবেন ওটা আমাদের জন্য বেটার দরকার হলে আমরা আজকে তাহলে এখানে অফ রাখি আমরা তাহলে আপনি একটা টাইম দেন আমাদের কাল কথা বলছি দিন আমরা তাহলে ওইভাবে ইয়ে করি ওকে বাকিদের মতামত আপনি যেটা বলছে ভাই এটা প্রবলেম না আপনি একটা সময় ঠিক করে আমাদের বললে আমরা আসতে পারবো আমরা ফ্রি আছি সবাই ওকে ওকে সমস্যা নেই আপনি বললে এটা হয় কি আমাদের ডাইরেক্ট মাথায় ঢুকে যায় আর ভিডিওটা দেখলে হয় কি তখন ইচ্ছা করে না ভিডিওটা বলতে ওটা একটা লাইভ ক্লাস আমি আপনাদের কাছে দেখাচ্ছি না আমি আপনাদের ক্লাসে নিব সমস্যা নেই ক্লাসে নিব সমস্যা নেই আমি আমার জন্য সুবিধা হয় তো হ্যাঁ 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 আমি ক্লাসটাই কন্টিনিউ করব সমস্যা নেই ওকে না প্রবলেম নেই হ্যালো হুম আলাইকুম আসসালাম আমি অভিজিৎ কি বলেন আসছে সৈব ভাই সাইফুল ভাই কিছু বলেন আচ্ছা আমি আজকেই কন্টিনিউ করতেছি সমস্যা নাই আমি জাস্ট এনভায়রনমেন্টটা তৈরি করতেছি আপনাদের জন্য ভাই সমস্যা হলে সমস্যা নেই সামনে সপ্তাহে করেন না না হবে না দেখা যাক কত পর্যন্ত করতে পারি আমরা না হলে সামনে আরেকটা শিডিউল দেব দেখা যাক আপনি যদি কভার করা পছন্দ না
ওকে আগে আমরা দেখি মেগামেন বিষয়টা আসলে কি বা কেন আমাদের দরকার হবে ওকে এখানে দেখেন আমরা একটা মেনু দেখতে পাচ্ছি তাই না যেটা সাধারণত সবগুলো সাইডে থাকে যেমন এটা একটা হেডার এরপরে হচ্ছে এটা হচ্ছে সাব হেডারটা তার মধ্যে মেনু আছে তারপর পুরো সাইডটা আছে তো আমরা সাইড নিয়ে আজকে কথা বলবো না আজকে কথা বলবো হচ্ছে এই মেনু নিয়ে তো একটা জেনারেল মেনু দেখা যাচ্ছে যখন আমি অল ক্যাটাগরিতে হোভার করতেছি একটা বড় মেনু বের হচ্ছে ওকে যখন স্মার্টফোনে হোভার করতেছি এইখানে একটু বিট ডিফারেন্ট দেখা যাচ্ছে তাই না শুধু একটা মেনু বের হচ্ছে না সাথে দেখা যাচ্ছে একটা মোটামুটি ডিজাইন এলিমেন্টস গুলো বের হচ্ছে এই পাশে মেনু দেখাচ্ছে কিছু আইটেম এখানে কিছু লোগো দেখাচ্ছে এখানে দুটা ইমেজ দেখাচ্ছে তাই না মোটামুটি অনেক বড় একটা সেকশন দেখাচ্ছে এখানেও সেম এখানেও সেম সবগুলাতে দেখতে পাচ্ছি সাধারণ মেনু যেমন তেমন কিন্তু দেখাচ্ছে না তাই না একটু ডিফারেন্ট দেখাচ্ছে এইখানেও যদি চিন্তা করি এইখানে মেনুটা নেই মেনুটা আসছে এই বাম সাইডে ঠিক আছে বাম সাইডে কি দেখতে পাচ্ছি বাম সাইডে দেখতে পাচ্ছি যখন আমি হোভার করতেছি তখন ডান সাইডে মোটামুটি একটা সেকশন বের হচ্ছে যেখানে কিছু লিঙ্ক আছে একটা হেডলাইন আছে লিঙ্ক আছে তারপরে কিছু এলিমেন্টস আছে ডিজাইন এলিমেন্টস বা ইমেজ যেটাই বলেন সেটা আছে তাই না তার মানে মোটামুটি বুঝতে পারলাম সাধারণ যে মেনু আছে সেইখানে শুধু মেনু আইটেম গুলাই বের হয় তো মেগা মেনু তো দেখতে পাচ্ছি ডিজাইন এলিমেন্টস বলতে যা হয় সব কিছুই বের হয় তাই না মেগা বলতে একটা বিশাল বিশাল ভাব আছে এখানে বিশাল একটা মেনু বের হয় প্রত্যেকটা আইটেমের আন্ডারে বড় সড়ো একটা করে মেনু আছে তো এই বিষয়গুলো যখন আমরা আমাদের সাইডে বা ক্লায়েন্টের সাইডে ইন্টিগ্রেট করবো কিভাবে করবো সেই বিষয়টার জন্য আমাদের দুইটা প্লাগ ইন দরকার হবে একটা হচ্ছে মেন প্লাগ ইন যেটা হচ্ছে জেট এলিমেন্টস আর যে আমাদের মেনুর জন্য যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে জেট মেনু ঠিক আছে জেট এলিমেন্টস অনেকটা এলিমেন্টার মতো চিন্তা করতে পারেন এটা হচ্ছে কি বলে এটাকে এটা হচ্ছে মাদার প্লাগ ইন এটা হচ্ছে সিস্টার প্লাগ ইন বা এটা সাইল প্লাগ ইন বলতে পারেন তো আমাদের এই দুইটা প্লাগ ইন লাগবে আর এলিমেন্টার লাগবে ঠিক আছে চাইলে এলিমেন্টার প্রোটাও ইনস্টল করে নিতে পারি ঠিক আছে তাহলে আমি দুইটা জিনিস কি করলাম অ্যাক্টিভ করে নিলাম তাহলে অ্যাক্টিভ করে নেওয়ার পর জেট এন ডিজিটা অ্যাক্টিভ হয়েছে জেট মেনুটা অ্যাক্টিভ হয়েছে ওকে তো জেট মেনুটা অ্যাক্টিভ হওয়ার পর আমার কি উপকার হলো অ্যাপিয়ারেন্স থেকে আমি যখন মেনুতে চলে যাব দেখেন এইখানে মোটামুটি আমার একটা মেনু তৈরি করা আছে তো আমি নতুন থেকে শুরু করি আমি কি করব ক্রিয়েট নিউ মেনু করব दीची এনিথিং আপনারা জাস্ট মেনুর নামটা মনে রাখার জন্য যখন কিছু দিতে পারেন এটা কখনো ভিজুয়ালাইজ হবে না এটা জাস্ট আপনার বোঝার জন্য ওকে এরপর আমি কি করব এগুলা তো এক একটা পেজ তাই না এগুলা তো যদি ক্লিক করি এক একটা প্লে পেজে যাচ্ছে ক্যাটাগরিতে যাচ্ছে ঠিক আছে এই যে এইখানে আমরা নিচে দেখতে পারবো নিচে যেখানে লিংক দেখায় 
এইখানে নিচে দেখেন এই যে আমাকে হোভার যখন করি একটা জিনিসের উপরে হ্যাঁ দেখতেছি আচ্ছা দেখতে পাচ্ছেন হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ সেটাই সো এখানে হোভার করলে দেখা যাচ্ছে এইখানে লিংকটা দেখাচ্ছে তো এই লিংকে যাচ্ছে যে আমরা ক্লিক করে একটু দেখি এটা কোথায় যায় এটা হয়তো ক্যাটাগরিতে যায় হ্যাঁ এটা এক একটা ইন্ডিভিজুয়াল ক্যাটাগরিতে যায় আপনারা এটা পারবেন আশা করি জাস্ট ক্যাটাগরি ক্রিয়েট করে আসলে এই ক্যাটাগরির মধ্যে এই জিনিসগুলো পেয়ে যাবেন এই যে এখানে এই যে যেমন ধরেন এই যে স্মার্টফোন পেজেস এগুলো যদি আমি ক্যাটাগরি আকারে সিলেক্ট করে এখানে করি এগুলোই কিন্তু মেনু আইটেম হয়ে যাবে তাই না সো আমি এখন ক্যাটাগরি অ্যাড করে আর সময় নষ্ট করব না আমি জাস্ট কাস্টম লিংক নিয়ে নিব বিষয়টা কিন্তু सेम জাস্ট ক্যাটাগরি ক্রিয়েট করে আসতে হবে আমাকে ওইগুলো জাস্ট আমি হ্যাশট্যাগ দিচ্ছি আমি চাচ্ছি না কোনো পেজে যাবে আমি সিম্পল রাখতেছি ওমেন ক্লথিং ওকে তারপরে কি আছে ম্যান ক্লথিং জাস্ট কি করছি মেনু আইটেম নিচ্ছে কাস্টম লিংক দিয়ে কারণ আমি চাচ্ছি না যে কোনো লিংকে যাক আমি যা চাচ্ছি এটার উপর হোভার করলে যেন এই রকম একটা সেকশন শো করে প্রত্যেকটা মেনুর আন্ডারে ওকে ওমেন ক্লথিং ম্যান ক্লথিং আচ্ছা আমি চারটা নিয়ে করব আপাতত কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে স্ট্যান্ড করতে পারেন আমরা সংখ্যায় কম আছি আশা করি সাথে সাথে কভার করে নিতে পারবো সচরাচর আমি মাঝখানে কথা বলার সুযোগ দেই না দেখা যায় ক্লাসের এক ঘন্টা যাওয়ার পরে পনেরো মিনিটের একটা সুযোগ দিয়ে এরকম করে তো আপনারা বলতে পারেন সমস্যা হবে না আশা করি সেই চারটা নিয়ে আবার তো কন্টিনিউ করবো আমরা ওকে সেভ করে নিচ্ছি আচ্ছা যখন আমি সেভ করে নিচ্ছি সেভ করে নেওয়ার পরে একটা জিনিস ডিফারেন্ট কিছু এখানে শো করতেছে সেটা কি বুঝতে পারছেন জিনিসটা কি জেট মেনু জেট মেনু এক্সট্রা একটা বাটন শো করতেছে না বাকিটা দেখতে পাচ্ছেন হ্যাঁ দেখুন আচ্ছা আমি চাচ্ছি সবাই ফিজিক্যালি ক্লাসটাতে থাকেন ঠিক আছে কারণ আপনাদের যদি কখনো দেখায় এটা জাস্ট অন করে দিবেন ঠিক আছে এইখানে মনে রাখবেন জেট এলিমেন্ট সেটিং নামে নতুন একটা সেকশন এখানে এসেছে যেটা আগে ছিল না জাস্ট এটা অন করে দিবেন বেশিরভাগ সময় ম্যাক্সিমাম সময় এটা লাগবে না অন করা ওকে এখানে গিয়ে এডিট করব ঠিক আছে এটা দিয়ে আমরা দিলাম শো করবে আর এটা দিয়ে আমরা কি শো করব সেই জিনিসটা এডিট করব সিম্পল প্রসেস আমরা প্রথমে দুইটা প্লাগ ইনস্টল করেছি প্লাগ ইনস্টল করার পর অ্যাক্টিভ করেছি করার পরে অ্যাপারেন্স থেকে মেনুতে গেছি একটা মেনু ক্রিয়েট করেছি মেনু ক্রিয়েট করার পরে আমাদের একটা অপশন আসতে পারে ওটা যদি অন করতে পারলে করবো অপশন যদি না আসে অন করার কোনো দরকার নেই সরাসরি আমরা অপশন দেখতে পারবো জেট মেনু সেখানে যদি আমরা ক্লিক করি ক্লিক করলে আমাদের দেখাবে কন্টেন্ট কন্টেন্ট থেকে আমরা কি করব সাব মেনু এনেবেল করে দিব স্বাভাবিক এনেবেল করে দিয়ে আমরা ইডিট উইথ এলিমেন্ট ওরে চলে আসবো এখানে এখানে লোড হয়ে যাবে আশা করি খুব দ্রুতই আচ্ছা আমার তো এখানে চার্জ নেই চার্জ তো কানেক্টেড করতে হবে একটা মিনিট এটা লোড হতে হতে আমি চার্জার নিয়ে আসতেছি
ওকে আই এম ব্যাক আচ্ছা তো আমরা কোন পর্যন্ত ছিলাম এই কন্টেন্ট এডিটে আমরা চলে আসছি তাই না এখন আমরা কি করব দেখেন ইজি এটা হোভার করার পর যে জিনিসটা বের হচ্ছে আমার চোখের সামনে এটা আমরা ডিজাইন করব এলিমেন্টও তো আমরা ডিজাইন করতে পারি জি আসেন স্টার্ট করি একটা সেকশন নিলাম জাস্ট ইমাজিন করেন এটা একটা সেকশন আর কিছুই না কোন পর্যন্ত ইমাজিন করব এই পর্যন্ত এইখান থেকে এই পর্যন্ত এইটুকু জাস্ট ইমাজিন করব যে এটা একটা সেকশন পেজের এটা এখন আমরা ডিজাইন করব ওকে জাস্ট স্টার্ট আমরা এটা ডিজাইন করি मध्य मोटामुटी हईल हर जिसगुलिंक সো এটা আমি 400 কাছা কাছি উইথ দি একটা টেক্সট নেব এটাই ডুপ্লিকেট করে নেব মানে নতুন করে নেব এর মধ্যে দি আমি জাস্ট ডিজাইনটা ফিক্স করে দিব তাহলে আমি ডিজাইনটা ফিক্স করব এটা আর একটু ওয়াইডিশ হবে ফন্ট সাইজটা ছোট হবে এবং পাতলা হবে হ্যাঁ যেমন হবে ফন্ট সাইজটা ছোট হবে সিস্টেম বেটার ওকে আর এটা মানে কি হবে প্রত্যেকটার মধ্যে ওর একটা করে লিংক হবে আমি লিংক না দিই হ্যাশট্যাগ দিচ্ছি আপাতত भार्टिकल्टी चले शर्टकाट गुलाटार्ट कर माइनस जस्ट डुप्लीकेट कर 
আবার টেক্সট বক্স হতে হতো জাস্ট পেস্ট স্টাইল করবেন সবগুলা सेम হয়ে যাবে ওকে এখন জাস্ট এই টেক্সটগুলো আপনারা চেঞ্জ করে নেবেন আমি চেঞ্জ করছি না এগুলা যে যা টেক্সট আছে এখানে জাস্ট এরকম চেঞ্জ করে নিলে হয়ে যাবে আমি আরেকটা চেঞ্জ করি একটু ভেরিয়েশন লক্ষ্য হয় আচ্ছা এই পার্টটা ধরেন মোটামুটি হলো আর একটু ডিজাইন ফিক্সিং এর যে বিষয়গুলো এটা আমরা করে নিব ওকে করে নেওয়ার পরে এখন এই পার্টটা আসবে তো এই পার্টটাও অলমোস্ট सेम আমরা জাস্ট এটাকে ডুপ্লিকেট করার পরে এটা ডিলিট করে দেব তাহলে কি হলো আমাদের দুইটা পার্ট চলে আসলো তাই না খুবই सेम এন্ড জাস্ট এইখান থেকে টেক্সটটা আমি চেঞ্জ করে দেব কারণ আমি দেখেই বুঝছি যে এইটা আর এটা सेम ডিজাইনে আছে জাস্ট আমার টেক্সট গুলো চেঞ্জ হবে সো আমরা নতুন করে আর ঝামেলা করতে হচ্ছে না মেনস ওমেনস ফ্যাশন দিয়ে দিলাম আমি জাস্ট তারপরে একটা আইটেম নিয়ে আসব ওকে নিয়ে আসার পরে আমরা এখানে বসাই দিব এরকম বাকি কয়েকটা বসবে এখানে কিছু কম আছে সো আমি দুই একটা ডিলিট করে দিব যেন ক্লোজ দেখা যায় আচ্ছা দুইটা ডিলিট করলে মোটামুটি ক্লোজ লাগতেছে এখন নেক্সট পার্ট হচ্ছে এইখানে একটা ইমেজ যে যে ইমেজটা একটু डिफरेंट মনে হচ্ছে না একটু এদিকে কেমন যেন চলে আসছে এই মেসটা কি করতে পারে এটা দেখেন টান দিলে যদি এই মেসটা আপনার মাউসের সাথে সাথে আসে এটা বুঝবে না মেস যদি না আসে তাহলে ব্যাকগ্রাউন্ড সিম্পল অ্যাজ দ্যাট যে কোনো ওয়েবসাইটে গিয়ে একটা ইমেজ দেখে আপনি যদি মনে করতে না পারেন এটা কি ইমেজ নাকি ব্যাকগ্রাউন্ড জাস্ট ইমেজটা এভাবে ধরে ড্র্যাগ করবেন দেখেন ইমেজটা আমার মাউসের সাথে সাথে আসছে না এটা ইমেজ আর ব্যাকগ্রাউন্ড কিভাবে বুঝবো এই যে একটা ইমেজ এটা টান দেন কোনো ভাবেই কাজ হবে না দেখেন টান দিলে কাজ হচ্ছে হচ্ছে না কিন্তু তার মানে এটা কি ব্যাকগ্রাউন্ড जाए <coughs> बुजते ना कि बोरिंग लगते कलम व्यवहार मार्जिन दे चार दिखे प्रत्येक कलम जत गलम प्रत्येक कलम पिक्सल मार्जिन थे फोने चले जा दस पिक्सल हो जाए फोन मध्य दस पिक्सल मार्जिन आईने ठीक है যদি ট্রাস না হয় দেখেন леফটে যদি আমি 10 দেই দেখবেন ওই যে सेम অতটুকু জায়গা ছাড়ছে তাই না আমার 10 পিক্সেল মার্জিন ওর আগেই ছিল সো এইটার জন্য প্রবলেম হচ্ছে এই যে ইমেজটা উপরে দেখাচ্ছে আমার এইটা কিন্তু এই পর্যন্ত এটা দেখার জন্য আমি কিভাবে কি করব আমি এই পুরোটাকে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দেব দেখেন তাহলে আপনার ক্লিয়ার হবে বিষয়টা নিজে বোঝার জন্য ব্যাকগ্রাউন্ড দিচ্ছি আমি একটু পরে এটা সরাই দেব এই ইমেজটা কিন্তু উপরে উঠে গেছে এই ইমেজটা কিন্তু উপরে উঠে নেই দেখেন এই ইমেজটা একবার মিশে আছে না লাগানো আমাদের ইমেজটা উপরে উঠে গেছে দ্যাটস হোয়াট দ্য প্রবলেম ইজ এটার জন্য কি করব আমরা এটার মধ্যে যে আপনার পেডিংটা আছে এটা ভাঙবো সব সময় পেডিং ভেঙে দিবেন যদি এই রকমের रिलेटेड ইস্যু হয় এলিমেন্টর দিয়েছে আমাদের ভালোর জন্য কারণ ডিজাইনটা দেখা যায় একবার মিশে মিশে গেলে ফিক্স করতে গিয়ে বিরক্তিকর লাগে ঠিক আছে এইজন্য মার্জিন একটা দিয়ে দিয়েছে পেডিং একটা দিয়ে দিয়েছে ডিফল্ট যাতে করে মিশে মিশে না যায় যেমন এই লেখাটার যদি এখান থেকে শুরু হতো দেখতেই তো প্রবলেম হতো ঠিক আছে मार्जिन दिल हो जाए 
এটা কিন্তু আমি মেগা মেনুতে ডিজাইন কিন্তু আমার দেখানোর কথা আমি দেখাচ্ছি আমার যে কিছু জিনিস আছে এগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি কেন এলিমেন্টের ডিজাইন করা সহজ হয় ঠিক আছে ওকে কারণ বলে দিতে পারতাম যে এখন এলিমেন্টের ডিজাইন করলে হয়ে যাবে এখন এইটা আসলো মোটামুটি আমাদের একটা ডিজাইন তাই না এখন আমরা আগে বুঝতে পাচ্ছি না যে এটা কতটুকু দেখা কারণ এখানে অনেক বড় স্ক্রিন আমরা এখানে ছোট স্ক্রিনের মধ্যে এই বিষয়টা ফিট করব ঠিক আছে সো আমরা আগেই কিছু করব না আমরা পুরো স্ক্রিনটা ফিট করে এরপর আমরা দেখব যে আমাদের এটা মার্জিন পেডিং দিয়ে উপরে নিচে আনা লাগবে কিনা ইমেজটা ওকে ফাইন এখন আসেন আমরা সেটাই করি এখন আমরা আপডেট দিয়ে এদিকে বেরবো আমি জাস্ট কি করলাম এলিমেন্টারটা সেট আপ করে এলিমেন্টস গুলো সেট আপ করে সেভ করে বের হলাম এখন দেখেন অনেক সময় আমরা কি করি বাইরে ক্লিক করে বের হয়ে যাই তাহলে কিন্তু পুরো মেনুটা আপনি যা কাজ করেছেন কিছুই সেভ হবে না রিমেম্বার আপনাকে অ্যারো চিহ্ন যেটা দিয়ে আমি ব্যাক হয়েছি এখন আবার গিয়ে আমি ব্যাক হয়ে দেখাই এই বাইরে ক্লিক করে বা এই ট্যাপ কেটে দিয়ে বা এখান থেকে কেটে দিলে কাজ হবে না সেটা আবার কতক্ষণ লাগে আল্লাহ চলে আসছে এই যে এই যে এখানে আরো চিহ্ন আছে এটা দিয়ে বের হতে হবে বের হওয়ার পরে এখান থেকে সেভ করতে হবে মাস্ট তারপর বাইরে ক্লিক করে সেভ মেনু এই তিনটা কাজ আপনাকে করতে হবে মেগা মেনুর কাজটা সেভ করার জন্য এটা যখন আমার করা কমপ্লিট হবে এটার মধ্যে আমার এই মেগা মেনুটা সেট আপ হয়ে যাবে আচ্ছা এটা সেভ হোক এরপর আমরা এটার প্রিভিউটা দেখবো এই বাকিগুলো তো আমরা করব জাস্ট এটার প্রিভিউটা আগে দেখে আসি আমরা একটা পেজ নিব रिलोड करते रिकमेंडेशन दे এবারে যখন কষ্ট হবে জাস্ট এখানে ক্লিক করে এখানে আমি 30 ফিক্স করে দিব এখন জাস্ট এইখানে আমাকে কি করতে হবে এরকম একটা মেনু নিতে হবে আসেন নেই ফার্স্ট ক্যাটাগরিস নামে একটা হেডলাইন নিতে পারি আর ভিউ অল নামে একটা বাটন দিতে পারি ওকে ক্যাটাগরি সিলেক্ট নাও করে আমি জাস্ট একটু এটা ছোট করব चले এই টেক্সটটা পুরো লাইন নিয়ে নিচ্ছে না এখন বাটন নিলে কি হবে এটা কিন্তু পুরো চলে নিচে চলে আসবে টেক্সট দিয়ে লিংক করা যাবে না হ্যাঁ সেগুলা তো আছে কিন্তু এটা আমি একটা এই লাইনটা তো পুরোটাই এটা নিয়ে নিয়েছে আমার তো দরকার এইখানে বসানো ইনার সেকশন কিভাবে নিব ইনার সেকশন ভাই 
হ্যাঁ ইনার সেকশন নিতে পারে এখন যদি আমি ইনার সেকশন নিয়েই স্টার্ট করতাম কাজটা তাহলে কি হতো আমি কিন্তু আর ইনার সেকশন নিতে পারতাম না তাই না হুম এই জন্য কিন্তু আমি এখানে সেকশন নিয়েছি ওকে এই দেখেন আমি যে ধরে ইনার সেকশন নিলাম এখন আমি এটা নিলাম এটা তো আমার জাস্ট আগেই ফোকাস করতে আমি কি করব করার আগে আমার এই পরিবেশটা তৈরি করে আসতে হবে এখন আপনি এটা শুরু করলেন ইনার সেকশন এখন মন হলো আরে ইনার সেকশন তো হবে না আবার কেটে দিয়ে নতুন করে ডিজাইন করতে গেলে কিন্তু সমস্যা সেইগুলো আগে থিংক করতে হবে আমি কি নিচ্ছি ঠিক আছে ছোট ছোট চিন্তাগুলো আগে করে নেবেন বেটার হবে কাজ করতে এখন দেখেন এখন কিন্তু আর কোনো সম্ভাবনা নাই আমি এটা পাশাপাশি আনবো কোথায় এই যে দেখেন এইটার ভিতরে কিন্তু আর যাওয়া সম্ভব না এটা উপরে নিচে যাচ্ছে কিন্তু এইখানে আসবে না কোনোভাবে কারণ ইনার সেকশনের ভিতরে ইনার সেকশন কোনোভাবেই যায় না ঠিক আছে এই জন্য এখন আমি চাইলে এখানে ইনার সেকশন নিতে পারি ইজিলি এখন এই ইনার সেকশনে নিব কি ক্যাটাগরি দুইটা আর এই ইনার সেকশনে একটা টেক্সট নিয়ে আমি লিংক করে দিতে পারি অথবা বাটন নিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড নাই করে দিতে পারি আচ্ছা আচ্ছা দুইটাই সম্ভব তাহলে যখন ব্যাকগ্রাউন্ডে গিয়ে আমাকে কি করতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ড অপাসিটি জিরো আর টেক্সটের কালারটা হবে গ্রিন টাইপ ঠিক আছে একটু সাইজটা शिखाईन এটার মধ্যে যদি আমাকে করতেই হয় তাহলে কি করব এই ট্রিক্সটা আমি শিখাই দিতে পারি আচ্ছা এভাবে এভাবে করবেন নাকি এটা দেখাই দিব দুটোটা দেখা দেন দেখাই দিচ্ছি ওকে দেখেন এটা একটা সিম্পল একটা ট্রিক্স অ্যাডভান্সে চলে যাবে সবকিছু ঠিক আছে এটা ফোকাসে রাখতে হবে এটা সব সময় কিন্তু আমি করব না এটা আমি যখন করতেই হবে তখন এই বিষয়টা আমি করব এটা দিয়ে সবকিছুই করা যায় একটা লাইনে আনার জন্য এটা আমি জোর করে লাইনে আনব উইথ ঠিক আছে जोरिंग क्षेत्रबल निल এখন আরেকটা ইমেজ আমি নিব ধরেন একটু পরে এই দুইটা ইমেজ আমাকে পাশাপাশি আনতে হবে ইনার সেকশনের ভিতর তার ইনার সেকশন নেওয়া যায় না তখন আমি কিভাবে পাশাপাশি আনব এই सेम এটাকে এইখান থেকে পজিশনিং এটা প্র্যাকটিস করতে হবে হ্যাঁ আমি আমার কাছে তো ইজি বিষয়টা আপনি করতে গেলে একটু হিবিজবি লেগে যেতে পারে এটা জাস্ট আমি যদি ডুপ্লিকেট করি এই দেখেন সবগুলো এখন লাইনে লাইনে আসবে তখন আমি যদি নতুন কোন এলিমেন্টস নিয়ে ওটার পাশে আনতে যাই ভিডিওটা ওর পাশে আনব ধরেন নিচে চলে আসছে না এটাকে আমি सेम কাজ করব ঠিক আছে মানে এটাকে বলে যোগ করে পাশে নিয়ে আসা এখন যোগ করা লাগে পূর্ব আর কি করা আছে এই যে দেখছেন যতটুকু দেওয়ার আমি দিয়ে এই যে পাশে চলে আসা ঠিক আছে এই তো ট্রিক্স সো এটা একটু अप्लाई করে দেখতে পারেন আপনারা মজা পাবেন আশা করি ওকে এটা তাহলে এখানে আসলো ইনার সেকশন দিয়ে আমি করলাম তারপরে আমি কি করব কোথায় যেন ছিল ও আচ্ছা এটা ডিজাইন করতেছি না এটা করে এটা ডিজাইন করব এখন আমার লাগবে হচ্ছে মেনু আমরা যেটা দিয়ে করি নেব চলে আসলো আমরা এটা কি করব ভার্টিক্যালি করব আমাদের মেনুর নাম কি মেগা মেনু আসলো এই যে ভার্টিক্যালি চলে আসলো কিন্তু এটা হবার করলে তো বের হচ্ছে না তাহলে কি আমার কাজের কোনো ভুল হয়েছে না কি এখন বলেন কার কি চিন্তা আসছে এটা কেন হলো না ওমেন্স ক্লথিং এর মধ্যে কিন্তু আমরা ডিজাইন করেছি একটা এবং সেটাকে সাব মেনু এনেবল করা আছে হবার করলেও সেটা বের হচ্ছে না এটার কারণ কি আমি 
সম্রাট জোর করে তো ম্যাপ ব্যান ইউজ করলে কাজ হবে না আমাদের কি ইউজ করতে হবে মেগামেন ইউজ করতে হবে ঠিক আছে না এন্ড মেগামেনটা আমাদের কেমন এই যে এরকম লম্বা এদিকে নাকি এরকম উপর থেকে নিচের দিকে উপর থেকে নিচের দিকে তাই না আমরা এই যে এটা করতেছি যেহেতু উপর থেকে নিচের দিকে উপর থেকে নিচের দিকে সো উপর থেকে নিচের থেকে এটাই নিব নাও পর আমরা এখানে ধরাই দেব চলে আসছে এটা ডিলিট করে দেই এটা আমাদের লাগবে না দেখো এটা হবার কারণ তো এই যে চলে আসছে আসছে না ডিজাইনটা দেখতে খুবই ভালো আমি জানি তো আসছে তো আসছে হ্যাঁ এই হচ্ছে আমাদের মেগা মেনু চলে আসে এখন আমাদের ডিজাইনিং ফিক্স করতে হবে তারপরে বাকি জিনিসগুলো ম্যাটেরিয়ালসগুলো আস্তে আস্তে ফিক্স করে আনতে হবে তো আমরা বাকি এই ম্যানস ক্লথিং এর আরেকটা ডিজাইন করি তাহলে মোটামুটি আরেকটু বুঝতে পারবো যে আমরা কি করলাম আমি রিটার্ন চলে আসি ড্যাশবোর্ডে আমি কন্ট্রোল চেপে এটার অ্যারো প্রেস করেছি তাহলে নতুন ট্যাবে এটার পিছনের যে ছিল ট্যাব ছিল সেটা চলে আসলো বুঝতে পারছেন আমাকে আর নতুন ট্যাবে গিয়ে আবার লিংক লিখতে হলো না কন্ট্রোল কি দিবেন কন্ট্রোল চেপে আমি যেখানেই চাপবো সেটা নতুন ট্যাবে গিয়ে ওপেন করব আচ্ছা আচ্ছা বুঝছেন এই ব্যাকটা আমি ব্যাক করে তো ড্যাশবোর্ডে যেতে পারতাম আমি চাচ্ছি এই ট্যাবটাও থাকুক হ্যাঁ বুঝতে পারছেন এই যে ব্যাক করে আসলো আরেকটা ব্যাক করলে এখন আমার ড্যাশবোর্ডে চলে গেল এটাই ছোট একটা ফিক্স আছে ওকে जमानी <coughs> লোডিং শেষ না হলে পেস্ট করব না এই লোডিং হওয়ার কারণ হচ্ছে অনেকগুলো অ্যাডন আছে আমার আর দীর্ঘ দিন যাবত ইউজ হচ্ছে তো এগুলো ব্যাক ডেটেড হয়ে গেছে অনেকটা করতে গেলে এগুলো ডিসেবল করে নেওয়াটা বেটার ছিল আচ্ছা কপি করে শেষ হয়ে গেল এটা দরকার নেই একটু দেখি আমার লগইন ফোনটা কোনটা দরকার নেই আচ্ছা চলে আসছে আমি জাস্ট এখানে পেস্ট করলাম যেটা কপি করে আনছিলাম পুরো সেকশন চলে আসলো ওকে এখন এখানে জাস্ট ইমেজটা চেঞ্জ করে দিলে মোটামুটি বোঝা যাবে যে আরেকটা ডিজাইন এটা সরি ম্যানস এটা ব্যাকগ্রাউন্ড হবে না না এটা তো আচ্ছা এখন তাই ওপেন করি লোড হতে দেরি হচ্ছে এই জন্য আমরা সময় করে ডাউনলোড না হলে টান দিয়ে নতুন টবে ওপেন করে এর পরে ডাউনলোড করব ওকে এখানে চলে আসলো আপডেট এইখান থেকে রিটার্ন করব আচ্ছা আপডেট পুরো পুরো হোক এখান থেকে রিটার্ন করব রিটার্ন করে বাইরে ক্লিক করে সেভ করব তাই তো ঠিক আছে আমার প্রসিডিউর জি না না ঠিক নাই আমি সেভ করি নাই ঠিক আছে এই যে এখন সেভ করলে চলবে যেহেতু ট্যাবটা রিলোড করি না সেগুলো মনে রাখতে হবে ওকে এখন এটা রিলোড করব দেখা যাক এখানে আসে কিনা আমাদেরটা যেটাতে হবার করি সেটা থেকে শুরু হয় 
কাল তো বিষয়টা ভালো হলো না এখন বিষয়টাকে ভালো করার জন্য প্রত্যেকটার ভিতরে গিয়ে কিছু সেটিং করতে হবে সেটিং আমরা কি মেনু করেছি ভার্টিক্যাল মেনু রিলেভেন্ট উইথ মেনু আইটেম রিলেভেন্ট উইথ মেনু কন্টেইনার আমরা অবশ্যই রিলেভেন্ট উইথ মেনু কন্টেইনার দিব ঠিক আছে মেনু আইটেম মানে কি আইটেমটা যেখানে আছে সেখান থেকে শুরু হবে আর কন্টেইনার দিলে পুরোটা এই পুরো কন্টেইনার যেখানে আছে সেইখান থেকে শুরু হবে ঠিক আছে কাজ করতে গেলে আরো ইস্যু আসবে এইগুলা ঘাটবেন আপনারা ঠিক আছে সেভ প্রত্যেকটা এই কাজ করতে হবে আবার আগে সেভ করলাম এগুলা উপরে নেওয়া বেটার ছিল ভার্টিক্যাল মেনু রিলেটিভ সেভ সবগুলাই করব ঠিক আছে আমরা তো দুইটাই করেছি দুইটাই করে আবার তো সেভ করলাম এটাতে গিয়ে আমি একটা রিলোড করব मेनु <laughs> 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 যেহেতু দুইটা লাইন একসাথে হবার হয় তার মানে এটাকে এই যে বিআর দিয়ে ভেঙে লিঙ্ক করাই দিছে দুইটার মধ্যে সেম লিঙ্ক এটা করে দেখাই দিচ্ছি যে একটু কমপ্লিকেটেড লাগতেছে ওকে কই ছিলাম কি জানো ছিলাম এটা কোথায় গেলে আসে ম্যানস প্রথম হবার করলে এটা নিচে আসে সান প্লাস এর আর এটি আমাদের সান প্লাস এটা নিচে আসতে হবে ডুপ্লিকেট করলাম এটা নিচে আরেকটা আইটেম আসলো আচ্ছা লোডিং শেষ হোক এটা হচ্ছে টেক্সট এডিটর হিসেবে নিচে ঠিক আছে এটা কিন্তু আর হেডিং নাই নাই টেক্সট এডিটর হিসেবে নিয়ে একটা টেক্সট বড় একটা টেক্সট ছোট এইভাবে করছে দেখেন দেখো এই টেক্সটটা নিচে হচ্ছে ছোট আচ্ছা পুরোটাই নিচে না সমস্যা নাই টু কোডিং এর ঝামেলা করছে এখানে ওকে এখানে একটা বিআর ট্যাগ করছে ভেঙে দুইটা হয়ে গেল আচ্ছা এটা ডিলিট করে দাও এটা ভেঙে দুইটা হয়ে গেল এখন এইটা একটু বড় এটা একটু ছোট এরকম মনে হয় অথবা বোল্ড আর হচ্ছে লাইট মেবি হ্যাঁ বোল্ড আর লাইট মনে হচ্ছে অথবা বড় ছোট হতে পারে বড় ছোট হলে জাস্ট একটু কোডিং করতে হবে এখানে একটা স্প্যান বসায় সেখানে একটা কোডিং করতে হবে ওকে তাহলে এই দুইটা হবার পর যদি বোল্ড করি বোল্ড হয়ে গেল না আচ্ছা এটা তো বল করা দরকার ছিল না সরি ডাইরেক্ট ক্লিক করে দিই আচ্ছা এই কমপ্লিকেটেড জিনিস বাদ দেন আমরা টেক্সট এর সেম রেখে জাস্ট লিংকটা ধরাই দিচ্ছি এটা হলো বোরে লিংক এর অপশনটা কোনটা একটু উপরে উপরে এটা হ্যাঁ হ্যাঁ সব টেক্সট এডিটর অনেক দিন হয়ে ব্যবহার করি না আমি শুধু এই হেডিং ইউজ করে সবকিছু করি দুঃখজনক বিষয় আচ্ছা রিমুভ দিন পুরোটা মাত করব পুরোটাকে লিংক করব কাস্টার দেখছ কি এইগুলা হচ্ছে কমপ্লিকেটেড এই বিষয়টা এটাকে আবার আলাদা লিংক করতে হবে এটা দুইটা এটা একটু কোডিং করছে পুরোটা জাস্ট একটা লাইনে কোডিং করে যেমন এই এইখান থেকে এটা কেটে দিয়েছে এইখান থেকে এটা কেটে দিয়েছে পুরোটা একটা কোডিং এর মধ্যে চলে আসলো এটার ভিতরে মনে হয় বি আর ট্যাগ করেছে এটি কাজ করে দেখি না আই এম নট শিওর এই এখন জাস্ট সবার করলে একসাথে কাজ করতেছে ওকে 
এখন জাস্ট কালার কালার চেঞ্জ করে সবকিছু করে দিয়েছে লিংকটা তো सेम বলে যাচ্ছে ঠিক আছে এই যে এখানে এডিট যে লিংক দেন সেটা এখন আমার মূল বিষয় হচ্ছে দাগটা কিভাবে আনবো দাগটা হচ্ছে ডিভাইডার এই দুটার মাঝখানে বসাইছে বসায়া একটা সলিড কোন হয় সলিড হ্যাঁ সলিড একটা দাগ দাগটা হচ্ছে ট্রিপল ডি কালার আই থিং দেখে যেটা মনে হচ্ছে मार्जिन তাহলে ভার্টিক্যালের অপশনটা বুঝলাম এখন ভার্টিক্যালের মধ্যে এইটার একটু ডিজাইন পার্ট দেখি হ্যাঁ এটা ডিজাইন পার্টটা তো এখানেই আছে এটা একটু পাইতে কার করার জন্য সমস্যা এইগুলোর মধ্যে নাই একমাত্র আছে হচ্ছে এই যে মেইন মেনু আইটেম এগুলাতে নাই মেইন মেনু আইটেমে যে যে ডিজাইন করবেন সেটা এর মধ্যে পাবে এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেখছেন সুন্দর কালারটা এখান থেকে পাচ্ছেন ওহ চোখে লাগে ওকে এরকম যে কালারগুলো আছে আপনি চাইলে কালার ইউজ করতে পারেন আর যদি কালার না থাকে না ইউজ করতে পারেন এটা কালার নাই চাইলে নাই কালার ইউজ করতে পারেন ওকে এখন আর হচ্ছে এই যে আইটেমের ক্ষেত্রে ঠিক আছে ডেসক্রিপশন কালার তারপরে এই কালার এইগুলো চেঞ্জ করে করে দেখলে আপনি পারবেন এই যে ঠিক আছে এটা সাদা দিলাম এটা কালো যা হোক এই এইটাই আইটেম মেন মেনু আইটেম মনে রাখবেন চার নাম্বার 1 2 3 4 চার নাম্বারটার মধ্যে সবগুলো ডিজাইন এই সবগুলো ডিজাইন फार्सा এটা ড্রেস বা কিছু একটা ড্রেস আছে কিনা আমি জানি না নাই সম্ভবত আচ্ছা ধরেন এইটা ইউজ করলাম ওকে এখন যদি আমি আপডেট করি আমি দেখি তো এটা কোথায় আসলো এই যে এখানে চলে আসছে না আর এটা ডিজাইনটা কোথা থেকে করব এলিমেন্টর থেকে করব खुजतेलर আচ্ছা এই লিংক এক্সপার্ট হয়ে গেলে আমি একবার দেখতেছি হয়তো কেউ ভুল ক্রমে এই জুম এর মধ্যে লগইন করে ফেলেছে ওকে তাহলে এই পর্যন্ত বুঝলাম এখন এই পাশে তো চাইলে আমরা দিতে পারবো জাস্ট আইকন এড করতে হবে সবগুলোর ক্ষেত্রে ঠিক আছে এই সবগুলোতে গিয়ে এই ভিতরে গিয়ে আইকন সেট করতে হবে এখন কথা হচ্ছে এইটুকুই কেন পাচ্ছে আর বড় কেন হইল না আর বড় করার জন্য এই सेम অপশন এখানে গিয়ে ভার্টিক্যাল মেনু এই যে এখান থেকে আমি যত বড় দিতে চাই তত বড় হবে যেমন আমি যদি 2000 দেই পুরো স্ক্রিন পাবে মানে পুরো স্ক্রিনটাই 2000 এর কাছে গেছে কোনটার মধ্যে দিয়েছি 2000 এই যে এটা মানে পুরোটা পাইছে ঠিক আছে এটা এতটুকু পাইছে তাহলে বুঝলাম বড় ছোট করার কাহিনী বুঝলাম এখন যখন বড় করব তাহলে এই যে এইগুলার মার্জিন পেডিং ছোট করতে হবে এটার মত করতে হবে সো বড় লাগবে না আশা করি এই যে এইটুকুই যেটা ছিল এটাই সুন্দর আছে ঠিক আছে যে এটা পেডিং অফ করেছিলাম মনে আছে এটা টপে আবার একটু পেডিং দিতে হবে 20 পিক্সেল নিচে পেডিংটা নাই করেছিলাম এখন এইটা আবার কোথা থেকে পাইছে যে এটা থেকে পাইছে এটা নিচে 20 পিক্সেল আছে এই জন্য এটা ফাঁকা হইছে তো এগুলো তো আমরা বুঝি ডিজাইন জিনিস একটা থেকে আরেকটা ইস্যু করবে সো এটাই সব করবে গলাই গলা তো বসে গেছে কিভাবে হইল আমি জানি না এটা হতে পারে যে দিন শেষে ফ্রিজের ঠান্ডা পানি খেয়ে হতে পারে কানের বাতাস থেকেও হতে পারে এই জন্য তাই হোক সকালে এটা আমি আবিষ্কার করছি যে আমার গলার সাউন্ড পুরোই চেঞ্জ হয়ে গেছে 
আরো কিছু আছে আগের মতোই আসছে কেন ডিসকাপ্টেন হইলো তাও জানি না ওকে এখন যদি আমি হরিজন্টাল মেনু নিতে চাই ধরেন মেগা মেনু ঠিক আছে না এই যে মেগা মেনু এইটা যখন টানবো এটা হরিজন্টাল মেগা মেনু হয়ে যাবে এখান থেকে মেগা মেনু ধরাই দিলে সেটা হরিজন্টালি শো করবে এই যে শো করতেছে সেটা ধোবার করলে এই পুরোটা আসতেছে ঠিক আছে এটা ধোবার করলে পুরোটা আসতেছে তার মানে এই মেনুটাই হরিজন্টালি দেওয়া সম্ভব ভার্টিক্যালি দেওয়া সম্ভব কিন্তু আমরা কিন্তু হরিজন্টালির জন্য আলাদা একটা মেনু করব ঠিক আছে এই মেনু আইটেম গুলো দিয়ে स्मार्टफोन पेजर सबकिटागर नाम स्मार्टफोनगर আচ্ছা 
ওভার করলে কি ড্রপ ডাউন বা আরেকটা মেনু বের হয় তাই না হুম তার মানে কি বুঝলাম এটার ডিজাইনের মধ্যে কি আরেকটা মেনু ধরাইতে হবে বুঝতেছিস যেমন এইটার ভিতরে গিয়া এটা এনেবল করব এইটার ভিতরে ঢুকব ঢুকে দেখেন এটা কি করতে হবে যা বের হচ্ছে এটা বের হচ্ছে একটা মেনু সেটা মেনু ডিজাইনের মধ্যে ধরাই দিয়ে আসব আর কিছু না বুঝছেন তো মানে মেগা মেনুর ভিতরে ডিজাইন করতে গিয়ে আরেকটা মেগা মেনু ইউজ করতেছি একটু কমপ্লিকেটেড লাগতেছে যদি আমি জানি এখন এটার জন্য কি করতে হবে এই মেগা মেনুটা বানাইতে হবে তাই না আমরা বুঝতাম কারো মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে মানে বুঝতেছি না এমন কিছু না ঠিক আছে আচ্ছা ওকে এখান থেকে এখন ধরাবো কোনটা এই যে আমাদের মেগা মেনু তে অবজেক্ট ওর কল এটা বের হচ্ছে এখন মূল প্রবলেমটা কি মূল প্রবলেম হচ্ছে আমাদের ডিজাইন কিছু ফিক্স করতে হবে এটা এইদিকে আচ্ছা এইদিকে অ্যালাইনমেন্ট করতে হবে ছোট করতে হবে এইখান থেকে এটা তো ভার্টিক্যাল না যে বাম থেকে টান দেবে হচ্ছে এটা তো উপর থেকে নিচের দিকে বের হচ্ছে সেটা আপডেট এবার কাজ করবে এই যে ছোট হয়েছে তাহলে আরেকটু ছোট করতে হবে আর হয়তো বা 30 পিক্সেলের মত সেটিং 
বুঝতে পারছি তো এটা হচ্ছে উপর থেকে নিচে যে মেনুটা বের হয় সেটার সবকিছু আর এটা হচ্ছে আর বাম থেকে ডান দিকে যেটা বের হয় সেটার সবকিছু ঠিক আছে জাস্ট কয়েকবার করলে এই বিষয়গুলো আরো ক্লিয়ার হবে কারণ এটা হচ্ছে উপর থেকে নিচের দিকে বের হচ্ছে তো এটার জন্য আলাদা সেটিং আর যেটা হচ্ছে বাম থেকে ডান দিকে বের হয় সেটার জন্য আলাদা সেটিং এই যে এখন ঠিক আছে এইটা তো আবার হোভার করলে কি হয় এই যে বাম থেকে ডান দিকে বের হয় जिनमेंट चार्टलम फिलानसार मन चाहिए मन करते जिन ग शिखेना ठीक <laughs>
मेगामिनोमी আমি দেখি আপনাদের কোই প্লাগইন দিয়ে দেই 